درنو ملګرو سلام او ښې چارې زه هیله من یم چې تاسې کورنۍ ملګرو دوستان به روغ جوړ یې او له کرونا نه به په امان یې ملګرو تاسو معلومه وه چې په تېر درس کې موږ تاسې د نارینه نومونو د جمع په علامو او د جمع په اړه جوړښتي سیستم باندې وغږېدو اوس نو نن زموږ او ستاسې د درس برخه د ښځینه نومونو د جمع نښې دي چې موږ ښځینه نومونه څنګه جمع کړو تاسو معلومه ده چې په دې درس کې په وړم درس کې البته موږ او تاسې د ښځینه نومونو هغه نښې وویلې چې ښځینه نومونه کوم نومونه دي کومې نښې لري او په کومو نومونو موږ د ښځینه نومونو اطلاق کوو نو په پښتو ژبه کې یو شمېر ښځینه خپلواک نومونه د یو شمېر ځانګړو قاعدو په اساس جمع کېږي زه غواړم چې په نوبت نوبت تاسو ته تشریح کړم لومړني هغه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي دي دا نومونه په اوږدې یا جمع کېږي مثلا په زور باندې پای ته رسېدلي نومونه په کومې یا جمع کېږي په اوږدې یا مثلا تاسې له ځان سره د مڼې مڼه مڼه دا د مڼه نوم چې دی دا په آ یا په زور پای ته رسېدلی هغه نومونه چې په زور پای ته رسېدلي دي د دې جمع به په اوږدې یا کېږي مڼه مڼې فرشته فرشتې خواږه خواږې لښته لښتې دې ډول د نور په 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 سلګونو په زرګونو مثالونه تاسې کولی شئ چې پیدا یې کړي ښه یو مسله چې په یو شمېر ګرامرونو کې ذکر شوې ده غواړم چې هغه بل ته تشریح کړم هغوی په استثناء کې راوستي حال دا چې هغه استثناء نه ده هغه لهجوي بحث دی مثلا درې نومونه چې تاسې مو په یو شمېر ګرامرونو کې لوستي چې هغه ویاله خوله دا نومونه چې دي دوی ویلي دي چې دا استثناء ده هغوی تلفظ چې دی په زورکي کوي ویاله خوله چاړه حال دا چې دا اصلا په اصولو کې دا ویاله نه ده دا ویاله ده خوله نه ده خوله ده چاړه نه ده چاړه ده نو د دې په غیره حالتونو چې دي ویاله ویالې خوله خولې چاړې یا وخت نه وخت موږ استطاب کوو یو غږ ترې ګزاره کوو چاړې تلفظ کوو نو که چېرته تاسې په دغه ډول دغه درې نومونه لوستي وي چې هغوی په استثناءاتو کې راولي دا استثناء نه ده دا نومونه چې دي دا په زور پای ته رسېدلي دي او کولی شو چې موږ تاسې د د اوږدې یا په اساس جمع کړو یوه بله مسله چې هغه د دفتان د واو ده دا دویم بحث دی زموږ استاسې د ډیفټان په وو په دغه وو باندې په دې باندې چې کوم نومونه پای ته رسېدلي دا هم په اوږدې یا جمع کېږي د تا هم یو څه لهجوي خبره شته مثلا کټو کټو د دې جمع چې ده کټوي خو په یو شمېر لهجو کې دا کټو خلک په زور تلفظ کوي کټو یې تلفظ کوي کټوه کټوي بګوه بګوي او دې ته ورته نور نومونه چې دي دا زموږ سره ښځینه نومونه دي چې په ډیفټان پای ته رسېدلي دي او که لهجوي په حاضرې وکړو نو په زور یې تلفظ کوو هم مشکل نشته دی په اوږدې یا باندې جمع کېږي چې د دې شوی د ښځینه نومونو د جمع یو ځانګړې نښه ده ښه یو شمېر نومونه چې په الیف زور او اوږد واو پای ته رسېدلي وي دا په ګانې جمع کېږي لومړی د الیف برخې ته راځم لکه خندا خنداګانې ښکلا ښکلا ګانې غوا غواګانې 
کاری که چی بیلابی مثال من دارم که چی تاسی لذت سر ولی خا یوش به لحظه که بیا میگه خندا خنداوی پویی تلفیس کی کلا کلاوی غوا غواوی رنا رناوی آقا سر بیلابی مثال من تاس کاری که چی تلاش کی بل هم نمونه چی پزوار پایت رسیدیم مثلا زیر مشترک صفات هم مکوله شد چی پگانی سرای جمع کو لکه لیکم ساده ساده مگه دخیزو دنر دپاری و دور کارو لذت دیدی جمع چه ساده ساده گانی پیاده پیاده گان دام بل گانی سر جمع کی درکش بل هم نمونه چی پو اومد واو پایت رسیده بی دا هم پو واو جمع کی مثلا زوایم چی خارو 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 گان پیشو پیشو گان او دسی نور سالون با هاگا نمونا چی خزینه یا پایت رسیده بیده ای پاگر پایت رسیده بیده ده هم پا گانی جمع کنید یا بیوش به لحظو که سطح جمع کارتی هم شد مثلا مگوایو چی چوکی پای زیرو لحظو که ده پا گانی جمع کنید چوکی چوکی گانی خوالی خاله گانی دا دا لحجوی بحثه خو که چیر تا لحجوی بحث نوی که دیشی بگه زینی نمونه پا مخبل حالت من دی پرید بی چوکه مفرد جمع یو رو مانا ورکی خواب بیا دا پی خور دا یو شمیر چار بیخی گردودی بیخی هم کچنوی گردودی تا مراجعه و کنون آل دی بی پا یانی وقت نا وقت جمع که چوکیانی وی خالی مثلا نو که دیشی چی بیلا بیل نمونه مثلا حسی نه دو حسین نم که چیه دیم مگه دجما مفرد پارکارو مشکل شد؟ فقط دلت نه بیچه بیاد مگه پام کوچ پر نه بیچه بیاد که زمگه هدف تشه شده خو کجایی ور سر وای دام یا ولادی بی باشه مشکل شده مگه یک ولی شو چی تلفظ کو زینی خزینه نمونا دیوی زنگری لفظی قایلی پاساس جمعی دا زنگری لفظی قایل داده چی لح مور بگم تاسی بگانیم جمع کولیش مور مورگانی خو کلا کلا به داسی که چی مور مهندی خو خوگانیم تلفز کولیش یعنی ویلیش با جمع حالت خو خویندی ترور ترندی انگور انگیندی او داسی نو دای او زنگری لبسی قایده دا چی بگم تاسی پختو جمع کلیر زیادت کارو او دی استیمال ورو یعنی در کاروانی ورده خدا یو قرارات شده یو دمان قرارات پس از موقع کوله شو چی؟ در ترکیز یو شمید حقا نسبتی نمونه یا چپالی پای ترسیدی دا پی یعنی هم جمع کیلی لکا شپاگه مقایده دار لکا میرزا میرزا کچا هم در نارینه در پار صفت ده خو کچه در موقع خزینه جمع حالت کارو میرزا میرزا یعنی مثلا وای چه جولا که دی د جولا خزینا جمع حالت موږ کارونو جولا یعنی نورمال پسیکولوژی چې تاسو بیلا بیل مثالونه راولی حتی مثلا اشنا اشنا یعنی او داسې نور یو باز چیز غوارم دلتا هم که باز وکم او غدا چې پښتو ژبه ګڼې لفظ لري او یو باز چیز غوارم دلتا تاسو تا یادونه وکم او غدا د پښتو ژبه د لفظو خبره ده پښتو ژبه لحظه ډیری لري او د لفظو هغه د ډیرښت توامل شاید تاسو ته معلوم وي چې یو خو موږ د غریزو سیمو اوسېدونکي وو یو بل سره رفته هغه کیسې کمې وي بل تاثرات ډېر زیاتې د نورو ژبو د نورو فرهنګونو نو دا ده چې زموږ لهجې زیاتې وي خا نو په ځینو لهجو کې بیا حتی زموږ هغه قواعد ماتېږي په یو شمېر لهجو کې حتی په یو شمېر لهجو کې 
د د جمی نخې او الفونونه چې دي المورفون البته المورفون دومره زیات چې له بلې لحظې سره توپیر کوي موږ چې دلته کوم د جمی نخې تشریح کړي دي د دغو نه هدف دا دی چې نسبتا معیار هغه څه چې موږ سره په په ژبه کې دي نسبتا معیار په اساس موږ دغه نخې دلته تاسو تشریح کړي دا او د پښتو ژبې د جمی المورفونه تربیه خیچه